놀이로 신나게 영어를 신나게 튼튼 영어 데이비리그 예쁘게 자라나 귤도 많이 열리면 더 좋고 아니 이 귤부터 하나 먹어볼까? 아니 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 아직 맛있어지지 않은 것 같아 언제쯤 귤이 맛있어질까? 내일일까? 다음 주일까? 어? 아! 그런데 말이야 귤이 언제쯤 맛있어질 거라고 이 귤나무가 알려지면 참 좋을 텐데 말이야 <웃음> 이 귤은 다음 달 28일에 열려 그리고 여기 그래 여기 달린 이 귤은 31일쯤 먹으면 아주 아주 맛있어질 거라고 <웃음> 이렇게 말이야 <웃음> 그러면 귤이가 제일 맛있는 귤을 먹을 수 있을 텐데 말이야 <웃음> 어, 근데 귤나무는 식물이라 그건 어렵겠지 동물이면 몰라도 아 친구들 식물처럼 생겼는데 동물인 바다 친구가 있대 얼마 전까지는 식물이었다가 지금은 동물이고 어? 어? 잘 모르겠다 친구들 우리 힌트부터 알아보러 가보자 식물인지 동물인지 알수 없는 생김새 화려하고 아름다운 색 동물 중 가장 긴 수명 예쁜 바다의 꽃 나는 누구일까요? <웃음> 산호는 움직이기가 조금 힘들다고 해서 산호가 있는 쪽으로 가기로 했어 음, 저쪽에 산호가 있을 것 같은데 어? 반짝반짝하고 알록달록하게 보이는 것 같아 저기로 가봐야겠다 아, 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 아 산호야 <웃음> 규리야 안녕? 멀리까지 와줘서 고마워 보시다시피 내가 잘 움직일 수가 없거든 오랜만에 만나는 새로운 친구인걸? <웃음> 규리는 재미있는 이야기를 위해서라면 어디든지 갈수 있다고 아, 정말 기대했어 오늘은 얼마나 재미있는 산호의 이야기가 기다리고 있을까 하고 <웃음> 물론 규리가 기대한 만큼 아니, 기대한 것보다 더 재미있는 이야기를 많이 준비했지 자, 그럼 우리는 오랜 시간 서서히 조금씩 자라 4억 5천만 년 전부터 바다 친구들과 살아왔지 우리의 모습 돌 같기도 하고 식물 같기도 하고 동물 같기도 하지 오, 4억 5천만 년? 우와, 정말 오래됐네 이 정도 몸집이라면 정말 오래 걸리긴 했겠다 그렇지? 우리의 아름다운 색도 봐줘 우리의 몸은 단순한 갈색에서 화려한 색상까지 다양해 자란 곳에서 쭉 자라서 산호섬을 이루기도 하지 겉으로는 나무처럼 생긴 우리가 식물이 아닌 동물이라는 사실은 프레드릭 윌리엄 허셜이라는 과학자가 알아냈어 현미경으로 식물에게는 있어야 할 세포벽이 없다는 걸 알고 동물이라는 사실을 밝혀냈지 오, 그래! 산호는 잘 움직일 수도 없고 규리가 키우는 귤나무랑 똑 닮았는데 규리도 당연히 산호가 식물인 줄 알았지 뭐야! 우리는 바다에서 없어서는 안될 존재야 여러 바다 동물들이 우리 주변에서 살기도 새끼를 낳기도 하고 천적을 만났을 때는 숨기도 하지 그러다 보니 자연스럽게 바다 친구들의 마을이 생긴다고 할까? 아, 그래서 여러 가지 바다 친구들이 산호 주면을 다녔구나. 우리 마을에 누가 찾아왔나 하고. 아, 나는 귤이야. 친구들을 해치지 않는다고. <웃음> 귤이가 바다 친구들을 해치지 않듯 우리도 사람들에게 좋은 영향을 주지. 우리는 많은 이산화탄소를 흡수해. 같은 크기의 열대우림이 이산화탄소를 흡수하는 양보다 더 많은 양을 흡수하지 그리고 우리 주변에 물이 지어 펼쳐진 산호총은 파도를 막아주는 방파제 역할도 하고 있지 오! 산호가 많은 역할을 하고 있는걸! 어, 우리 산호가 많이 바쁘겠어! 그럼 그럼! 가만히 있는 것 같아도 많은 일을 하고 있다고! 
환경을 지켜주는 것 말고도 우리의 딱딱한 각질은 바다 밑에서 서서히 쌓여 석회암을 만들어 석회암은 사람들이 살고 있는 집을 만드는 시멘트의 원료가 되지 오! 와! 산호는 정말 대단하다! <웃음> 그래! 우리는 단순히 예쁜 동물이 아니라고! 오늘 우리의 이야기는 여기까지야! 또 어떤 친구를 만나고 싶어? 규리가 만나고 싶은 친구로 산호가 소개해줄게! 어? 아! 산호가 만날 수 있는 친구가 많지 않다고 했는데? 아! 어! 아, 그, 그러면 산호가 하루 종일 가장 많이 만나는 친구로 소개해줘! 어떤 친구가 있을까? 그래! 그럼 이 친구는 어때? 두꺼운 옷을 입고 있는 친구 물이 있는 어디에서든 살수 있는 친구 높은 산에서도 가끔 만날 수 있는 친구 옛날 화폐로도 사용되었던 친구 나는 누구일까요?